Русское радио. Все будет хорошо. А как же может быть по-другому? Ведь 1 апреля ровно полдень и в прямом эфире живая тема. Всем добрый день, здравствуйте и просто привет. Меня зовут Макс и сегодня мы говорим о очень интересной теме. В нашей многонациональной стране с богатой многовековой историей самым ценным является культура. Работники этой сферы, люди, несущие в мир свет, познание, радость творчества, а дома культуры – это центры притяжения для всех, кому дорог мир искусства. И сегодня в гостях у меня Литвиненко Галина Сергеевна, директор муниципального учреждения культуры Ряженского сельского поселения, и Берко Сергей Васильевич, директор муниципального учреждения культур муниципального учреждения культуры Анастасиевского сельского поселения. Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Иван. Ну что ж, сегодня, естественно, уважаемые слушатели, как вы поняли, разговор пойдет о культурном наследии. Сегодня поговорим, чем же отличается культура города от культура сельского поселения. Ну и первый вопрос, уважаемые гости, к вам. Как начинался именно ваш путь в сфере культуры? Пожалуйста, Алина Сергеевна, вы первая. Ну, мой путь, наверное, начался еще в школе. Наверное, когда в первом классе я приняла участие на сцене нашего же Ряженского дома культуры, в котором я сейчас работаю, в конкурсной программе «Мини-мисс». Директором тогда была Татьяна Чаленко. Я стала победительницей в номинации «Мисс Фантазии». Там я пела песню про своего папу. Папа вообще-то... Песня была вообще-то грустная. Как ты рассказывать это за Да, но весь зал просто заливался слезами и со смеху, потому что... Ну, там были такие слова из песни. А теперь мой папа печальный, у папы плохой начальник. Папа он совсем не уважает, а все время ругает и ругает. Просто в то время мой папа работал участковым в этом селе, и все его знали. И они подумали, что я пою реальную историю. То есть они мне поверили. То есть как актриса я все сделала правильно. Потом я постоянно пела в школе. Галина Валентиновна Бухтиярова, наша нынешняя глава, тогда была заучем в школе. И она часто брала меня для участия во всех возможных гид-выступлениях. Участвовала всегда в, школьной, в школьных вечерах, мероприятиях, ну и так далее. А в старших классах уже сама писала сценарии, переделала песни для выступлений класса. Мне это нравилось. Может быть, в школе уже все забыли. Но гимн, который сейчас поют на вечере встречи выпускников, сочинила тоже я. И первое исполнила с Ксюшей Гапоненко на этом же мероприятии «Вечер встреч». Он был написан на мотив заставки популярной в 2000-х телепередаче «Фабрики звезд», если вы помните, uh -huh. я смотрела ее. Песня называлась «Круто ты попал на ТВ». Вот я немножко напою. «Школа в нашем сердце всегда, сквозь года мы охотно все приходим сюда». После школы я поступила в Ростовское училище культуры, где училась с огромным удовольствием, тоже долго могу, конечно, рассказывать. А в 2007 году я уже попробовала себя в роли ведущей популярной тогда в районе телепередач «Музыкальная почта» uh -huh. в телекомпании вашей «Премиуси». Тоже долгое время, года три я проработала. Но меня все время тянуло к своему призванию, ведь по профессии я постановщик театрализованных представлений. Поэтому жила с мыслью открыть свою театральную студию. Хотелось работать с детьми, с молодежью. И меня позвали работать в Ряженские ДК, я согласилась. Так я стала совмещать работу на телевидении руководителем театрального кружка в нашем ДК. Потом вышла замуж, родила дочь и совсем перешла работать в Дом культуры на должность художественного руководителя. А в 2013 году меня назначили директором Ряженского Дома культуры. Отличная история. Вы знаете, я удивлен. Просто кратко, лаконично. Спасибо. Но началось все по, по первоапрельскому. Это с песни, которую вы пели о папе, об участковом, и весь зал заливался от хохота. Э, плащ, от этого, да. Да. А, Сергей Васильевич, ну, а теперь, конечно, я понимаю, что после Галины Сергеевны будет да. тяжело, наверное, говорить, да, но вкратце, все-таки, как начался ваш... Вкратце, я, я расскажу вкратце. У Галины Сергеевны такой творческий подход жизненной культуре. Я вам скажу больше. До того, как меня назначили в Марфинский сельский дом культуры, я работал в хозяйстве. Колхоз «Рассвет». Последняя должность моя была зампредседателя. 
в ту бытность главой района Матвеем Курганского был Сулейменко Александр Якович, который вызвал меня вместе с Анатолием Трахимовичем Касатенко и сказал, ты как хозяйственник принимай в Марфинке здание ДК, которое было, я не могу сказать, в плохом состоянии, в критическом состоянии. Система отопления была разморожена, все было разрушено, и я пришел туда как хозяйство. Ага. С тех пор, это было 1999 год, 23 февраля. У меня такой был праздничный, праздничный, да? праздничное настроение. Меня вызвали и сказали, мы ничего не знаем, иди и принимай. Вот с тех пор я, я работаю в культуре. С 2009 года э, реорганизация э, наша очередная в культуре, и э, нас перевели э, на муниципальное учреждение культуры э, в подчинение местных самоуправлений. Uh -huh. Местного самоуправления с тех пор мы и работаем. В принципе своем я хозяйственник. В отличие от Галины Сергеевны, творческий человек, угу. директор муниципального учреждения, а я, директор муниципального учреждения, я хозяйственник. Но, тем не менее, работаем. Поэтому мы всегда созваниваемся и делимся опытом. Конечно, Вы как хозяйственник, конечно. а я как Массовый хитр, да, с настоящим да. хозяйством. Уважаемые слушатели, мы прервемся на маленькую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. И чуть попозже мы, конечно же, поговорим о творческих планах наших ДК, наших гостей. Узнаем, в чем же разница в культурном наследии между городом и селом. И вообще узнаем, есть ли досок для взрослого поколения. Оставайтесь с нами, будьте в культурной теме.
Весна на русском радио, 1 апреля, в прямом эфире «Живая тема». Сегодня мы говорим о культуре. Ну что ж, как культурно разыграть коллегу, соседа или близкого человека, об этом поговорим чуть попозже. А прямо сейчас вопрос, вопрос к нашим гостям. Кстати, напомню, у меня сегодня в гостях Литвиненко Галина Сергеевна и Берго Сергей Васильевич, это директора муниципальных учреждений культуры. Галина Сергеевна, ну вообще, какие творческие планы и задачи стоят перед вами сейчас? Ну, вообще, в работе своей личной миссии я считаю создать из работников и участников клубных формирований настоящую команду, коллектив единомышленников, не останавливающихся в творческом искании, духовном и профессиональном росте. И вот наша как раз команда работников культуры в августе этого года будет праздновать юбилей 240 лет с дня его основания. Uh -huh. вот, и наша команда готовится к грандиозному мероприятию. По крайней мере, мы планируем это сделать. Не знаю, что это будет, но это точно. Точно то, что ряженцы, мы ряженцы, а ряженцы стреляют очень метко. Я думаю, что это будет незабываемое событие. Мы обязательно удивим гостей и жителей нашего села чем-то. Что-то будет особенное, это обещаю вам. А вот скажите, пожалуйста, сразу вопрос такой. Приходится ли согласовывать репертуар выступлений и концертов, вот, например, будущего грандиозного мероприятия? Если да, то с кем? Конечно, главой нашего поселения у нас собирается оргкомитет организационный, который будет как раз таки состоять из... Ну, кто-то будет из жителей села обязательно, которые неравнодушны, э, значит, к своему селу. Потом из различных организаций, например, представители от садика, представители от школы, библиотеки, из всех наших организаций, которые существуют, лидеров мы выберем и будем, да, с ними согласовывать, решать, что мы хотим интересное, э, что они хотят увидеть. Поспрашиваем, я думаю, у жителей, что бы они хотели. Присяжный заседатель однозначно будут, я так понимаю, да? Ну, да. Сергей Васильевич может что-то скажет. Ну, Сергей Васильевич, как хозяйственник, скажите, какие планы в ближайшем времени? Отремонтировать здание, покрасить фасад или сделать интересный какой-то принт на здании? Да, как хозяйственник я скажу, единственная на данный момент, единственная сейчас проблема у нас стоит по Марфинскому ДК. Марфинский ДК у нас с 2009 года. Вот мы бьемся, чтобы там сделать капитальный ремонт. С кем бьетесь? Мы бьемся с Министерством культуры. Угу. Значит, уже опять мы повторно в 2015 году прошли экспертизу, потому что по истечении трех лет у нас экспертиза уже считается недействительно. Готова у нас экспертиза на проведение ремонта. Встречался я в 2015 году с министром культуры Ростовской области Резвановым, который реально сказал, что в 2016 году вряд ли получится, а на 2017 может быть ремонт как-то произведен. Хотя, я вам скажу, никто меня не удержит, в том числе меня, и я скажу, большая заслуга в этом главы нашего Анастасиевского поселения Андреева Елена Александровна очень много уделяет э, это внимание этому вопросу и буквально сегодня мы разговаривали с ней будем опять стучаться во все двери 16 либо 17 год ну хочется и в 16 году может быть что-то сдвинется с места а так как сказала моя коллега уважаемая творческие планы Единственное в творческих планах, конечно же, не хочется упустить тот потенциал, который наработали уже с годами. Это везде, он, он присуш. Вот э, я себя вижу как руководителя в этом, чтобы не то, что удержать этот стиль, этот уровень, а еще и повысить его. А над этим нужно работать. Да. Работа директора юрлица не только в том, чтобы выйти на сцену, что-то исполнить, но и в многом зависит от того, как мы будем работать с людьми. 
Мне, мне повезло, потому что в нашем поселении два базовых хозяйства, это Родина и Рассвет, uh -huh. которые, э, особенно хочу сказать за Родину, э, спонсорскую помощь оказывают нам постоянно. И благодаря их э, спонсорской помощи мы приобретаем звукотехническую аппаратуру, и многое-многое другое, в том числе и пошив костюмов сценических, а это, это дорогого стоит. И я иногда просто не жалко своих коллег, и я не раз высказывал на всех уровнях совещаний, что там, где есть базовые хозяйства, спонсоры, там работать легче. А вот где у людей базовых хозяйств нет, им работать сложно, особенно в нынешнее время, я бы сказал, критическое время, которое подступает в том числе и по отношению к культуре. Поэтому что, ну вот скажите, вы говорите, потенциал тяжело упустить, главное не упустить, да. но вообще какие достижения за последние годы, чем гордитесь? Ну, гордимся, гордимся мы тем, что наработали, еще раз повторю. Я вам скажу, значит, э, да, есть какой-то уровень, признаю, это признают и э, на уровне района, мы выигрываем в хореографии наше поселение. И Анастасиевский ДК, и Марфинский ДК. Вот, вот мы в танцах, мы как-то держим стиль. И я вам скажу, что в 2013 году присвоено звание образцовый народный самодеятельный творческий коллектив. Угу. Это благодаря Среди... уровню хореографов вы держите такую марку? Да, да. Это не благодаря директору, это благодаря руководителям, это благодаря хореографам, которых я не могу назвать хореографами. Не могу, честно говоря. Это Тогда... прекрасные люди, которые, я вам, я вам больше секрет открою, у нас два хореографа, так называемых, они библиотекари по образованию, но танцы у нас на уровне. Ну, так и есть, да. Современными танцами у нас занимается художественный руководитель Марфинского ДК, Сычева Людмила. Она, да, она за закончила культ просвет училище, опять же, я вам скажу, в хоровом направлении. Ну, в том числе она занимается эстрадными. Вы знаете, мне напоминает это, простите, что вас перебил, сборную Лихтенштейна по футболу, где работают почтальоны, дворники и все вот остальное. Так и, и достаточно вот на уровне держится. Нас, да. Пропускает от Англии да. пару мячей всего. Ну, да. так же у вас. Да. Это хорошо. В этом большая заслуга, я вам скажу, художественных руководителей, художественных руководителей, которых нельзя назвать хореографами. Нельзя назвать. Художественный руководитель, он ведь отвечает за все. Правильно, Галина Васильевна? Да. Он отвечает и за вокал, и за хореографию, и за театрализацию. Все, 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 все. А вот уже все остальные ложатся на плечи директоров. Ну, да. Это обеспечение, это... Но я хочу сказать, что нам тоже есть чем гордиться. Конечно, конечно, и вам есть чем И гордиться. своим коллективом я, например, лично горжусь. И людьми нашего поселения, которые неравнодушны к жизни и культуре села. Еще горжусь тем, что мы открыли комнату боевой славы, Мюнский рубеж. Это горжусь замечательно. Вокальный, я еще попозже о нем скажу. Да. Горжусь вокальным коллективом Сударушка, который достойно защищает честь нашего Очень поселения. Очень хороший коллектив. Это Очень с, хороший из села Ресной девчонки. Тоже они хочу потом попозже еще сказать. Горжусь своими детьми, которые ходят ко мне на театральный кружок отражения. И, пользуясь случаем, я передаю им большой привет. Ребята, я вас очень-очень люблю. Вот так. Вот молодец. Так, ну теперь давайте не будем откладывать на попозже, потому что времени у нас, во времени мы ограничены. Давайте сразу после привета расскажите, пожалуйста, поподробнее, например, даже о комнате боевой славы. Вот патриотизм в наше последнее время, как бы там ни было, говорят, что молодежь стала менее образованной, менее культурной, но я сейчас горд тем, что патриотизм развивается очень-очень хорошо. Особенно после того, как Крым стал Россией, когда э, первоклассники срывали уроки 
слыша, как вечером родители кричат «Крым наш, все, урок сорвали», да, это действительно было замечательно. Я обсуждала этот вопрос со своей коллегой, она сказала, она возмутилась, сказала, что это за бред, что молодежь такое. Она полностью не согласна, это Наталья Быкова, потому что она сейчас занимается как раз молодежью. И вот именно со своим супругом Быковым Михаилом они и открыли при нашем Доме культуры эту комнату боевой славы. Вот, вот Миша Быков, это общественный деятель, он э, тренер футбольной команды МИУС, отличный семьянин, он болеет душой за село, за историю нашего села. Вот, и он считал, что как бы несправедливо, что бои были на нашем МИУСском рубеже, на МИУС-фронте, такие же кровопролитные, как и на Сталинградской битве, и на других, да, какие мы знаем. Более ожесточенные. Более даже ожесточенные. Но нет ни музея, ни какой-то там комнаты, ни какого-то места, куда бы могли прийти люди, просто приехать и отдать дань. Да, да понятно, что у нас есть памятник, но нет, и на памятнике же не раскрывается угу. история. А он, между прочим, великолепно рассказывает, проводит экскурсию, экскурсию по этой комнате. Он рассказывает то, что не написано ни в одном учебнике, вы не прочтете. Кто приедет и послушает его рассказ, я вам даю гарантию, это будет проходить с открытым ртом. Всех приглашаю, потому что такого, конечно, вы нигде не услышите. Вот сам Миша неоднократно проводит уроки мужества в школах, принимает участие в реконструкции, в съемках фильмов, и Наташа его жена тоже. Наташа вообще моя правая рука, нога и так далее, потому что она начала работать в администрации, инспектором по культуре, спорту и делам молодежи всего год. А с инспектором нужно сразу быть правой рукой и ногой, да? Ну, это Я даже, шучу, шучу, даже не так просто, она находка для нас. Работая, вот еще раз повторюсь, год, она показала себя как чудесный специалист. Она привлекла молодежь, при ней создан добровольческий отряд. И сама она в нашем ДК проводит занятия по фитнесу и йогу, сама всегда в отличной физической форме. И причем в хорошем настроении. Она заряжает нас настроением и позитивом. Вот в этом отношении. Мне не нравятся все сельские люди Потому что э, хореограф, который нельзя назвать хореографом Инспектор тот, который занимается йогой и фитнесом Вот это вот все одно, это просто прекрасно и замечательно мы все ходим на фитнес тоже. Попробовали бы не ходить Да, у нас, э, у нас тоже Я бы не сказал, знаете, не согласен с такой формулировкой В особенности после присоединения Крыма, да, к родной гавани Нет, у нас э, созданы и ранее были уголок боевой славы. У нас прекрасный музей. Дьяченко Нина Ивановна, дай бог ей здоровье, сторожил села Анастасиевка. Она собирала очень много материалов. ЗУС Валерий Николаевич, очень много материалов по Анастасиевке в музей села, в котором проходят многочисленные мероприятия. В любой момент к нам проезжает много гостей. В том числе и Ерошин же наш земляк. Там были в Марфинке организован, благодаря Калякиной Антонине Семеновне, капитальнейший музей села. Все рассказано о нем. Дети постоянно там, постоянно проводятся мероприятия. По патриотическому воспитанию, я думаю, мы ничем не уступаем. И, и дети с удовольствием идут. И слушают, и, и участвуют в этих мероприятиях. Вы посмотрели, вот, допустим, у нас празднование э Дня Победы, mm -hmm. а в этом году было юбилейное, хотя у нас и до этого у нас такие маршировки проходят, детские школы, они по родам войск идут, они, а, они идут в формах, там залюбуйся, начинаешь с начальных классов. И заканчивая одиннадцатым классом, который там уже показывает все, это, это класс красота, строевой подготовки, да? класс строевой подготовки, они с, с песнями строевыми, они проходят при стечении всех, к нам много гостей едет на, на наши мероприятия, на такие крупные, как день освобождения села, день села просто, 9 мая, такие грандиозные праздники. 
Так что у нас... Не, по этому поводу я наоборот уж... считаю, что вы не то, что не уступаете, а наоборот, если мы сегодня Чем проводим тогда? параллель города и села, мне кажется, наоборот, в селе в этом, этому уделяется большее внимание. А, Галина Сергеевна, ну вот, а какими кружками можно похвастаться? Хореографии, хореографии в Анастасиевском сельском поселении мы узнали. А у вас а, что-то с театром связано. Расскажите об этом ну, чуть подробнее. Да, театральная студия. Не скромничайте. Ваш, у вас 7 лет. У нас очень что? хороший коллектив. Очень Вы же хороший. в начале своего выступления сказали, ну, что у вас была мечта все-таки стать постановкой, заниматься постановками театрального. И моя Сали. мечта сбылась, да. Я занимаюсь с ребятами, дети до 14 лет ко мне угу. приходят. Различные постановки на различные темы. Но первая была, например, моя постановка «Азори здесь тихие». Я сама пишу сценарий, я переделала, ну, это была литературно-музыкальная композиция. Просто все равно к патриотизму тянет. Дети с удовольствием uh -huh. принимают участие, они проникаются, это правда. Они потом даже сами непроизвольно и плачут, и переживают эти эмоции, хотя сначала это так все в шутку. Да, театральная студия, кружок, наверное, да, правильно искать, потому что я мечтала, чтобы была театральная студия, и так по привычке и называю, что театральная студия. А чем отличается кружок. студия от кружка? Вот расскажите. Ну, это, наверное, более коммерческая студия, да, кто-то где-то делает. Нет. Нет, ну, нет, как нет, нет, нет. Ну, я, я в моем понятии ну, хозяин, кружок, хозяин кружок, Никола, кружок, у нас кружок, 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 студия, да. студия. Это, во-первых, все финансово, ну, чтобы создать студию. Нужны большие коммерческие это затраты. Это мы нужно, говорю вам нужно большие коммерческие затраты. Тогда а мы создать студию. А мы так всегда скромничаем. Да вот у нас танцевальный кружок. Вот у нас не студия, а кружок театрализации. Ну, занимаем первые, вторые места в районе. Это Конечно, да. хочется поехать на область, но это тоже все в копеечку. Нужен транспорт, и сейчас детей не так просто отправить. Ну, в общем, много там и законодательных... В общем, бюрократия, понятно, вот да. в нашей стране с бюрократией, конечно, есть проблемка. А вы скажите, пожалуйста, вот вы говорите по поводу финансирования. Вообще, кто финансирует э, ваши дома культуры? Откуда берутся деньги? Ну, может, есть какие-то коммерческие э, у вас проекты или все же откуда берутся деньги? На зарплаты, на создание, там, ну, кроме спонсорских еще. О спонсорах вы уже сказали. Эти тут музыкальная пауза. Нет, почему? Нет, все же действительно, но откуда? Не на... культуры вам дают деньги? Или Нет, кто? сейчас, э, сейчас э, это уже все легло на плечи э, администрации самоуправления, то есть сельских поселений. Uh -huh. Это теперь забота наших учредителей, то есть глав сельских поселений. Да, тяжело, да, очень тяжело, э, потому как поступление финансовые с каждым годом все хуже и хуже. И выкрутиться тяжело, и в какой-то мере э, понимаем, да, и наших учредителей, которые денег не хватает, естественно. Еще раз скажу, если, э, если помогают спонсорские, это очень хорошо. А вот насчет коммерческих, вы меня извините, у нас в уставных документах везде прописано, мы предоставляем услуги бесплатно. Понимаете, мы работаем для населения бесплатно. И я считаю, это самое главное достижение. Как бы ни было нам тяжело, как бы нам ни было трудно. Но я не знаю, как вот коллега к этому относится, но у нас, когда мы проводим мероприятие, и мероприятие действительно удалось, и э, населению понравилось, и посетителям понравилось, и чувствуешь какое-то удовлетворение, что мы это все сделали для вас бесплатно. Вы ни, ни копейки не потратили. Вы не заплатили эти 100 рублей или 200 рублей за этот билет, на который мы далеко не уедем опять же. Но мы предоставляем это все бесплатно. Я не знаю, может быть другая точка зрения, но у меня точка зрения такова. И того, что мы предоставим людям бесплатные услуги, 
Это всегда пожалуйста. В этом тоже главное отличие между э, городом, городом и селом. И селом. Приехав э, сюда несколько лет назад, я был вообще удивлен, э, ознакомившись, так скажем, с прескурантом цен на культурные и образовательные э, мероприятия в селе. Все абсолютно бесплатно, благодаря администрации, благодаря местному самоуправлению. Уважаемые слушатели, мы прервемся на маленькую музыкальную паузу и вернемся буквально через несколько Первоапрельское радио. Все будет хорошо, как же иначе. Уважаемые слушатели, про эфире «Живая тема». Сегодня у меня в гостях замечательные гости. Галина Сергеевна Литвиненко, Сергей Васильевич Берко. Это директора муниципального учреждения культуры Анастасиевского и Ряженского сельских поселений. Ну а теперь самая главная тема нашего выпуска «Живой темы». Все-таки различия, на ваш взгляд, от культуры в городе и от культуры в сельских поселениях. 
Ну, для начала скажу свою точку зрения, знаете, например, мне кажется, что в культурном пространстве города может гораздо больше учреждений культуры, досуга, быта и всего остального. Человека в городе окружают в основном незнакомые люди, и человек благодаря этому чувствует себя более раскованным и сам выбирает, куда и чего ему сходить. А вот э, все-таки в селах же местные слухи сплетни играют ведущую роль в процессе информационного обмена. И причем для местных жителей порой они гораздо важнее, чем любая информация о каких-то других событиях, которым обязательно дается все-таки местная интерпретация. И все-таки мне кажется, что в каких-то, ну, назовем их, простите за такое выражение, глухих э, поселках, хуторах, э, жителям э, присущ очень ограниченный жизненный опыт, так как даже э, множество из этих людей редко покидает свои не знаю, деревни, хутора и жизнь не богата событиями. Насколько, на ваш взгляд, мое мнение правильно? И расскажите, пожалуйста, все-таки, на ваш взгляд, чем отличается жизнь культурная в городе и в селе? Я скажу всего там три предложения. Разница значительна. Ведь село – это кладец традиции и обычаи народа uh -huh. в своем первозданном виде. На селе люди более приближены к культуре, Потому что обычаи передаются из поколения в поколение. А Сергей Васильевич, все правильно, спорт. все правильно. Нет, нет, все правильно. Это да, поколение это, из поколения. Да, из пока, это, это называется менталитет. Угу. Это называется менталитет, который, вот понимаете, это передается из поколения в поколение, из семьи в семью. Это очень тесно. Я вам скажу больше, немного отступлю. Вот за свою бытность работы уже в культуре, да, на данный момент к нам ходят уже дети, наших детей, которые ко мне приходили маленькие. Mm -hmm. Понимаете? Это все завязывается. И мы подходим к тому, что уже приходят внуки тех, которые занимались художественной самодеятельностью, тех, которые участвовали в культурной жизни села. Это очень тесно связано. Очень тесно. Благодаря тому же и патриотическому воспитанию, и отношению э, к селу, и отношению к своей малой родине, потому что без малой родины, большой родины не может быть, Это... и любви не может быть, и всего остального. Я вам скажу другое, да, в городе отличается, как вы сказали, там может быть... Э, больший выбор. Больший выбор. Больший выбор в чем? Объясните мне, пожалуйста, в чем больше выбор? В том, что приехали... Какая-то от... выставка, например, да, Оттарабанили приехала. выставка. Mm. Хорошо. Выстав... Мы прекрасно делимся. Я уверен, что и в Ряженском поселении есть такие выставки, проводятся народными умельцами своих. Прекрасно выставляют э, те же картины. Э, тоже вяжут прекрасно. Бисера, Бисера да, из дерева. Из дерева да, много да. предоставляет. Понимаете? Это, это, это очень хорошо, человек пришел. Я понимаю, да, провести картинную галерею, показать. Mm -hmm. Но к нам в село, давайте честно говорить, мы не в состоянии их принять и оплатить им за это. И к нам они не приедут. Показать. А мы показываем то, что у нас есть. Хотя, хотя бы так. Правильно? Но мы над этим работаем. Опять же, вот смотрите. Теперь я скажу так. Вот я не знаю. Вот мы возьмем большой город, небольшой город, в любом отношении. Я возьму наше Анастасиевское поселение. Грубо говоря, грубо говоря, в наших, вот у нас компактное такое поселение, два ДК, Марфинский и Анастасиевский. Вот в нем, в нем 250 участников художественной самодеятельности. Uh -huh. Это как пить дать. Из 3150, по-моему, жителей всего. Поселение, в да? процентном отношении, вы мне скажите, это сколько? Ну, это около 8,5%. 8,5%. А давайте теперь возьмем город и скажем. Ну-ка покажите вас в своих дворцах Участие вашего населения Миллионника Сколько у вас должно участвовать? 800 или 8 тысяч ага. Наберут? Нет Нет, я вам скажу Не наберут 
А мы набираем. Это наша, Вы это это. наша работа. Я бы еще добавил то, что в городе все абсолютно платно. Нет, да, да, платно. да, 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 да. Там, там нужно заплатить. За все нужно заплатить. А мы, мы, да, нам очень тяжело. Очень тяжело. Да. И вы знаете, мы же ведь директора. Мы стоим между двух жирновов. Между учредителем и работником культуры. Посредине стоит директор. Жирнова с двух сторон давят. Там сокращение по штатным единицам. Не можем мы... Не, ну это уже хозяйственная часть ударить. Это, не, это не хозяйственная часть. Это чисто творческая. На 0,75 перевести ставки. Но я как директор должен требовать Выполнение полностью всего плана. Вот теперь задумайтесь, насколько я нарушаю закон. Вам бы в депутаты. Меня бы уже давно расстреляли. Хорошо, но теперь давайте все-таки вернемся к культурной жизни. Получается, все-таки культура, но ну, тем не менее, все равно, что такое культура? Культура – это совокупность ценностей и ценных ориентаций, способов их создания и потребления. А, все-таки, насколько я понял, мы можем прийти к такому выводу, что в городе все же больше всяких выставок, культурных заведений, в которые человек может посетить. Но а, это, это плюс города. А плюс сельского поселения в том, что а, большее число жителей участвуют в культурных мероприятиях, больше жителей занимается в районных ДК и все абсолютно бесплатно. Так я понял? Вот. Да, да. Но еще я вам скажу другое. Вы же учитываете, как бы нам не было плохо, как бы мы не говорили, что мы плохо живем. Да, что с скажите, все, все будет все, хорошо. Вообще все Это прекрасно. Все потому что есть, я, я вам скажу, я всегда сужу в своей колокольни. Я сужу по своему семейству. У меня огромное семейство. Во всех есть машины. Они прекрасно усаживают свои дети, которые участвуют у меня в художественной самодеятельности, все внуки. Они прекрасно усаживаются в машине и едут в город. На выставки, на концертные программы. Мы не так уж оторваны от этого. Последний потому время, слава Богу, потому да. что, слава Богу, у нас есть технические средства, которые нам позволяют это. И это во многом. Я вам скажу больше. Иногда выходишь, проводим грандиозные там мероприятия. Да я, я не буду мероприятия брать. Этот раз э, колхоз Родина проводил собрание. Вся площадь заставлена автомобилями. Это же уже уровень. Конечно. Это уровень. Это сколько? Это в каждую машину четыре человека посади и поехали посмотрели в городе. А это наше то, что Скоро в Анастасиевском сельском поселении, уважаемые слушатели, будут пробки. И будет, это будет. уровень. Это уровень. Так, ну давайте все-таки вернемся к теме нашей беседы, к теме культурного наследия. Галина Сергеевна, скажите, пожалуйста, ну вот какими кружками можно похвастаться? Мы уже ответили на вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот молодежь, молодежь, молодежь. А есть ли досуг для взрослого поколения? Ну, конечно же, есть. И многие кружки тоже для этого рассчитаны, вокальные студии. Пожалуйста, приходите. Вот, например, вокальный коллектив «Селяночка» в Политодельском доме культуры. Там как раз женщины пенсионного возраста в основном ходят. При нашей Ряженской библиотеке давно существует юбилей. 25 лет, если я не ошибусь, скажу, отметили в этом году или в том году. Ну, не важно, но что этот клуб давно существует, клуб «Надежда». И туда, кстати, ходят очень творческие люди в этот клуб. И по ЭТ совместно ходит и Лазенко Татьяна. И поющие женщины, они с удовольствием там за чашкой чая проводят культурно время. Беседы, да? Беседы, время. И Общение. сами показывают свои таланты. Вот. И также при каждом доме культуры, культуре есть вокальный кружок, на который мы приглашаем всех жительниц, жителей села, приходите. И как раз вот для вас это досуг, потому что ездим по всевозможным фестивалям, район у нас устраивает, родники народных талантов. 
И там можно с удовольствием не только исполнить песни, но и провести время. Вы все-таки как э, директора э, районных домов культуры хочется задать вам такой еще вопрос. Сельский. 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 Мы сельские. Культуры. Мы сельские. Не надо нас повышать, мы да. не согласны на медаль. Я бы хотела даже сказать, что у нас каждый дом культуры уникальный, чем-то вот он отличается. Ну Можно своя, да, изюминка. своя изюминка, да, правильно вы меня подправили. Вот, например, Политодельский дом культуры. Каждый год съезжаются коллективы, коллективы из Матвеев Курганского, Никлиновского, Куйбышевских районов, из Таганрога на фестиваль Февральские звезды, посвященные христианскому празднику под названием Сретение mm -hmm. Господне. Слышали о таком? Да -да. В этот день зима встречается с весной. Он отмечается 15 февраля. И вот мы дату приблизительно подбираем. Основал этот праздник и первые годы спонсировал иерей монах политодельского храма отец Кирилл. Mm -hmm. Он был Кстати, наш, душой Анастасия. этого фестиваля. В этом году праздник был юбилейный. Пять лет ему было, и он получил статус районного мероприятия. И вот, как я уже говорила, вокальный коллектив «Селяночка» под руководством Рахмакер Лидии Петровны, они отметят в этом году свой 30-летний юбилей. То есть она сохранила этот коллектив. Я им желаю новых удачных песен и пополнения коллектива. Камин Андриановский ДК славится своими спортивными кружками. У них свой собственный тренажерный зал. Туда ходят женщины, молодежь, занимаются Комбайновский ДК в селе Ресной славится вокальным коллективом «Сударушка». У девчонок изумительные голоса и очень профессиональное пение. Каждое их выступление – праздник. Я очень люблю этот коллектив и не перестаю ими восторгаться, восхищаться. Также у них множество кружков в Комбайновском доме культуры. И танцевальные, и вокальные Всегда зрелищно у них проходят театрализованные представления Они могут удивить, и могут порадовать зрителей И вообще жителям села, села Ресное с таким коллективом под руководством Ясаковой Нины Петровны Очень повезло Вообще все наши кружки лучшие, все работники относятся с душой к своей профессии У нас, чем уникальный наш Ряженский дом культуры, своими молодыми кадрами Молодыми, но перспективными я надеюсь. Молодые перспективные кадры, да, это замечательно. Сергей это Васильевич, хорошо. вы, может, кому-то хотите передать привет, отметить или рассказать о своей изюминке? Изюминка, да, действительно, изюминка в каждом э, доме культуры своя изюминка. Ну, привет и передавать я не намерен никому, пусть не обижаются, потому что мы займем только эфир и все. Очень многим придется передавать. Хотя, я вам скажу, для взрослого населения, для взрослого населения, в том числе и у нас, я вам скажу, из пяти клубных формирований, из пяти клубных формирований, два принадлежит взрослому населению, не просто взрослому, а людям пожилого возраста, так если можно выразиться, uh -huh. без унижения, вот, которые люди собираются, тоже чаепитие, те же беседы, но и люди еще и участвуют в самодеятельности. Вот тоже по Анастасиевскому ДК скажу, благодаря художественному руководителю Гавриковой Людмиле Васильевне. Молодец, более 33 лет стажа творческого. И э, группа «Селяне», мы так называемые, мы их называем «младшая ясельная группа», которые пенсионеры, очень прекрасно поют. Очень замечательно участвуют во всех э, наших мероприятиях. Группа Рябинушка наша, капитальная группа Рябинушка. Опять же, Гаврикова Людмила Молодежные. Э, Мне нравится, Сергей Васильевич вроде как бы никому привет и не передает, но так но, потихонечку, но потихонечку, между, потихонечку, словом, потихонечку да. общение. Очень хорошее, хороший тоже клуб по интересам. Опять же, благодаря Калякину, Антонине Семеновне, там, библиотекарю Марфинского ДК Гончаренко создали это общение. Они собираются, я вот проезжаю, они собираются каждую среду там, они обсуждают, они участвуют. Да, они иногда нам указывают, показывают своей колокольни с, ну, без этого с прожитых тоже, лет. Да. да, они говорят, что вот здесь бы так и так, вот здесь бы... Где-то мы соглашаемся, где-то мы спорим, но в основном 
В основном прислушиваемся к ним. Молодцы. Ну тогда я за вас еще передам один привет. Кстати, отцу Кириллу передам большой-большой привет от максимальной волны. О здоровье ему да, всего, всего. Кириллу. И всего ему самого хорошего. А он был у меня в гостях, кстати, тоже. Ну и теперь, поскольку время ограничено, к сожалению, передачи, такой вопрос. Все-таки вы, как директора, работаете с молодежью достаточно плотно и уверенно. Скажите, пожалуйста, бытует мнение, что молодежь стала с появлением интернета, с появлением такой бытности нашей заработка денег стала менее культурной. На ваш взгляд, это правда или нет? Нет. Нет, я тоже Замечательно. Скажу, Обожаю нет. своих гостей. Нет. Все говорят, нет. что нет. Нет, ну нет. просто я вообще хочу сказать тоже категорично, что не может быть плохое или хорошее. Я не, вообще не могу, когда говорят, вот та была, эта молодежь плохая, вот мы ну, были да. хорошие. Это постоянно, это бытует Это старческое жужжание. Да. Но я не могу это слышать, потому что всегда были плохие компании. Правда же, во все ну, конечно, времена да. были эти плохие. Но самое главное, Отличие. какие Давайте идеалы, говорить, отличительные. Кто, кто за собой их поведет. Вот пришла такая Наташа Быкова и повела за собой Маш. Они только и ждут этого. А мы для чего созданы? Мы как раз и созданы для того, чтобы вытянуть их из этих плохих компаний. И чтобы все увлечь их. У нас все для этого все есть. Все правильно. Все правильно. Для Было этого мы и работаем. Для этого и мы работаем. А молодежь привлекаем. очень, кстати, у нас талантливая и очень умная. И во многих вопросах она даже умнее нас. Да. Я хочу сказать, Нам не нужно вообще и, ставить да? себя выше молодежи. Вот я тоже задумывалась над этим вопросом. Нужно с ними, нужно уважать их мнение, мнение нужно с ними обязательно их понимать, разговаривать с ними наравне. Потому что... Потому что молодежь в последнее время, как ни странно, но стала более образованнее, чем да. молодежь прошлых поколений. И не важно, какая она, пусть это стереотипные выражения, плохая, хорошая, она стала образованнее и умнее, и это однозначно. Да. Будем надеяться, что при помощи вашей работы она станет еще более культурной и более патриотичной. А теперь расскажите, пожалуйста, что было самым запоминающимся за годы работы в Доме культуры? Неважно, директором или там, помощником директора. Вот Что было такого интересного, что вот, э, хочется сказать об этом? Ну, к нам в 2014 году приезжали ребята из Адыгеи, это уже наш новый отец Иосиф приглашал этих ребят в танцевальный ансамбль «Казачата». Концерт был посвящен Дню освобождения нашего села от немецко-фашистских захватчиков. И вот это их выступление произвело на зрителей неизгладимое впечатление. Спасибо отцу Иосифу. И мы ждем этих ребят еще к нам на выступление. Зрители до сих пор вспоминают их. И я думаю, я выразила их общее мнение. Еще приезжал к нам в Дом культуры песенно-танцевальный ансамбль «Легенда» Луганской филармонии. Это был благотворительный концерт, но тоже в зале не было свободных мест. Очень понравился. И мы ждем больше таких, конечно, профессиональных коллективов, выступлений, потому что мы тоже с них берем пример. Вот. Но... Да, да, и, и к нам проезжали «Легенда», проезжали неоднократно, и э, донские казаки проезжали. И вот, дай бог памяти, Александр провозил, мы на Покров проводили хорошее мероприятие совместное с казачьим ансамблем «Вольница». И потом они в Марфинку проезжали на день села, участвовали уже в обновленном молодежный состав «Вольницы». Хорошие коллективы, конечно, мы, мы всегда рады. А вообще, я вам скажу, мы всегда рады даже тем гостям. И вот такое, вот сказать, вот чем больше всего запоминаешь? Запоминается, наверное, то, что к нам проезжают наши коллеги. Да. К нам проезжают просто наши друзья, наши коллеги по работе, другие сельские дома культуры. Обмен опытом Обмен культуры, опытом, да. Мы, они участвуют вот мы прекрасно. Мы села, ждем Анастасиевский дом культуры к нам в гости, да чтобы запомнить и вспоминать потом их не Да с удовольствием мы приедем. Вот Алина Сергеевна сказала, скольз очень э, стоящая вещь, которая я неоднократно на все уровни выходил, но никто меня не слышит. У нас вся проблема в том, что у нас нет транспорта. Услышьте, пожалуйста. У нас нет транспорта. И мы не можем разрешить этот вопрос. Да, сейчас очень ужесточили 
требований к перевозу особенно ну, детей. Да. Вы знаете, это до такой степени, я вам скажу, что мы участвуем в областных этих мероприятиях по хореографии, там Красный Сулин, куда мы только не, не ездили. Но тогда были, это нужно было за месяц график движения, со всеми утверждения, со всеми... Ну, понятно, это а сейчас это вообще все. Пиши это, пропало, да? Это, это пиши пропало. Мы рады участвовать. Да мы с удовольствием приедем в Ряженское поселение. Мы с удовольствием поедем куда угодно. Но я вам скажу честно, честно, как директор. Угу. Для директора это очень, очень затратно. Тяжело, да, организовать. Знаете как? Да? Я... Я работаю очень хорошо с главой нашего поселения. Это, это работа. Но есть тенденция такова. Не умеешь работать? Плати сам. Ну это такой это или раб... риторический вопрос. Или работайте, умейте работать с людьми. С одной стороны это правильно. Либо работайте, ищите пути. В общем, мы ждем современных меценатов, которые будут готовы поддержать культуру на селе, сельские дома культуры. Как говорят, сельские. нет некрасивых женщин, есть недофинансированные. Недофинансированные культуры или женщины? Недофинансированные культурные женщины. Женщина, культура. Вот так они с этим плавно переходим к первоапрельским шуткам. Но, тем не менее, время передачи подошло к концу. И хочется все-таки, может быть, что-то не сказали, может быть, кому-то приветы и пожелания, уважаемые гости. Ну, ну давай. Я начну. Конечно. Ну что сказать, культура это самая важная сфера нашей жизни, потому что культура является основой формирования жизни населения. Поэтому желаю процветания всем сельским домам культуры нашего района, а тем, кто в них работает, вдохновения и финансового благополучия. Вот видите, как до финансирования. Творческий человек. Он сразу, но все равно. Я не могу так красочно сказать, как сказала Галина Сергеевна. Вообще, всем огромное спасибо. И коллегам, с которыми я работаю, вот, и вообще всем коллегам, кто работает в сфере культуры. Огромное, огромное всем спасибо. Огромное спасибо нашим семьям, нашим супругам, нашим детям, нашим уже внукам из-за понимания того, что мы должны все бросить и идти во все праздники и работать ради другого человека. Огромное спасибо всем. Всех благ, процветания и до финансирования, как сказала Галина Сергеевна. А это мы обратимся к нашим главам, передадим привет им. Наши... Вы своей, а я своей. А можете и вы моей, а я вашей. Хорошо, Галина давай. Валентиновна Бухтяна. Елена Александровна. Мы вам передаем большой привет. Мы вас любим. Это точно. Русское радио Матвея Гугани присоединяется. Это не шутка. Русское радио присоединяется к приветам и поздравлениям. И это, кстати, да, действительно, это не первоапрельский розыгрыш, это действительно так. Это серьезный разговор. Это Беркой и Литвиненко. От Берко и Литвиненко вам большой-большой привет. Я напомню, что у нас в гостях был Берко Сергей Васильевич, директор муниципального учреждения культуры Анастасиевского сельского поселения, и Литвиненко Галина Сергеевна, директор муниципального учреждения культуры Ряженского сельского поселения. Веселые, замечательные люди, директора, как и положено вам быть. Вам, я в свою очередь, пожелаю, конечно же, процветания, улыбок, банальной дофинансированности, и чтобы детишки всегда были благодарны, встречали вас на улице и не пускали глаза, гордо смотрели и радовались тому, что вы есть. Спасибо, спасибо вам большое. Вам. И вам спасибо. Uh, уважаемые слушатели, uh, я с вами не прощаюсь. Услышимся совсем-совсем скоро в максимальной волне, в которой вас ждет первоапрельский сюрприз. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо.